നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസിന്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൽക്കലീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇവയെല്ലാമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആൽക്കലി ആൽക്കലിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ആൽക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് ലൈം വാട്ടർ ബിച്ച് ടേൺ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആർ കാൾഡ് ആൽക്കലീസ് അതായത് ലൈം വാട്ടറിനെ പോലെ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലീസ് അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ദേ ഹാവ് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ സ്ലിമ്മി അവയ്ക്ക് ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കാര രുചിയുണ്ട് അതുപോലെ അവ സ്ലിമ്മിയാണ് സ്ലിമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ വഴുവഴുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽക്കലീസ് ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഒരു കാര രുചിയുണ്ട് പിന്നെ അവ സ്ലിമ്മിയാണ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റും സ്ലിമ്മിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് അത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈം വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ആൽക്കലീസ് എന്താണ് ആൽക്കലീസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ടേൺ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലീസ് അതായത് റെഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ടേൺ വസ്തുക്കൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേൺ മാറ്റുന്നു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കി മാറ്റുന്നു അവയാണ് ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലീസ് ദ ഹാവ് എ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ സ്ലിമ്മി അവയ്ക്ക് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കാര രുചിയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അവ സ്ലിമ്മിയാണ് വഴിവഴിപ്പുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആൽക്കലിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഹാവ് യൂസ്ഡ് എ ഹിബിസ്കേഴ്സ് പേപ്പർ ആൻഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി നമുക്കറിയാം ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ക്യാൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മറ്റു പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ആൽക്കലിയും ആസിഡും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടർമറിക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ മാംഗോ ലീഫ് മാവിൻ്റെ ഇല റോസ് നമ്മുടെ റോസ റോസ ഉണ്ടല്ലോ റോസ പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എയിം എയിം എന്താണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൽക്കലി ആൻഡ് ആസിഡും ആൽക്കലിയും ആസിഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ടർമറിക് ബീട്രൂട്ട് റോസ് മാംഗോ ലീഫ് പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ടർമറിക് ബീട്രൂട്ട് റോസ് മാംഗോ ലീഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസിഡിക് നേച്ചർ ആണ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കലിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് റബ് ടർമറിക് ബീട്രൂട്ട് റോസ് മാംഗോ ലീഫ് ക്യാരറ്റ് ഓൺ എ വൈറ്റ് പേപ്പർ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വെള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ടർമറിക്കും ബീട്രൂട്ടും റോസും മാംഗോ ലീഫും ക്യാരറ്റും ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അത് ആ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ റബ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരസുക അതിൽ ഉരസി അതിൻ്റെ കളർ ആ പേപ്പറിൽ പിടിപ്പിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത് കളക്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് വെസൽസ് രണ്ട് വെവ്വേറെ പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കുറച്ച് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും എടുക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പ് ദം ഇൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആൻഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഈ നമ്മൾ
പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ആസിഡ് ആസിഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആസിഡ് മീൻസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ ആൽക്കലി അതായത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നാമത് ടർമറിക് ടർമറിക്ക് ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യെല്ലോ കളർ ആവുന്നു യെല്ലോ കളറാണ് ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതെന്തായി മാറുന്നു റെഡ് കളറായി മാറുന്നു അടുത്ത ബീട്രൂട്ട് ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യ സാന്നിധ്യത്തിലെ വയലറ്റ് ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിങ്ക് റോസ് കളർലെസ് കളർലെസ് രണ്ടിലും ആസിഡിലും ആൽക്കലിലും കളർലെസ് ആണ് അടുത്തത് മാംഗോ ലീഫ് ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കളർലെസ് ആണ് ക്യാരറ്റും രണ്ടിലും അതായത് ആസിഡിലും ആൽക്കലിയിലും കളർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളത് ഇൻഫറൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നിഗമനം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് യൂസിങ് ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് ടർമറിക് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൽക്കലി ആൽക്കലിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ബീട്രൂട്ടും ടർമറിക്കും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ എന്തായി മാറുന്നു പിങ്ക് അല്ലേ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ പിങ്ക് ആകുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ടർമറിക്കിൻ്റെ കളർ ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റെഡ് കളർ ആകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ടും ടർമറിക്കും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആൽക്കലിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ദൈവ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ബീട്രൂട്ടും ടർമറിക്കും ബീട്രൂട്ടും ടർമറിക്കും നമുക്ക് ആസിഡിനെ ആൽക്കലിയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ റെഡ് കളർ അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ക്ലോത്ത്സ് വെൻ ദ ടർമറിക് സ്റ്റെയിൻ ഓൺ ദം ഈസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് സോപ്പ് അതായത് നമ്മ ഈ ടർമറിക്കിൻ്റെ കറ സ്റ്റെയിൻ വരും നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി റെഡ് കളർ ആവും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ റെഡ് കളർ അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ക്ലോത്ത്സ് വെൻ ദ ടർമറിക് സ്റ്റെയിൻ ഓൺ ദം ഈസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് സോപ്പ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ടർമറിക്കിൻ്റെ കറ അതിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ അതിൽ റെഡ് കളർ ആവുന്നു കാരണം എന്താണ് എന്താണ് കാരണം ടർമറിക് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ടർമറിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ടർമറിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആൻ ആൽക്കലി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമാണ് അതിനുള്ളത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷന് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലി ദ ടർമറിക് ഗീസ് റെഡ് കളർ ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസിൽ ടർമറിക്ക് റെഡ് കളർ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലിയാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടർമറിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ എന്തായി മാറുന്നു റെഡ് കളർ മാറി സോറി റെഡ് കളറായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സോപ്പ് വെച്ച് ടർമറിക് സ്റ്റെയിൻ വന്ന് വന്നത് കഴുകുമ്പോൾ കളർ മാ മാറി റെഡ് ആവുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചകങ്ങൾ എന്താണ് സൂചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് ത്രൂ കളർ ചേഞ്ച് അതായത് കളർ ചേഞ്ച് വഴി കളർ മാറ്റം വഴി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിറവ്യത്യാസം വഴി ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് അത് ഹെൽപ്പ്
indicators or substances that help us to distinguish between acids and alkalis through color change adayad color vyathyasam color change allengil nira vyathyasam vadi acid neyum alkaliyeyum tirichariyan nammal ubhayogikkuna substance aanu indicators nu parayunnathu indicators are substances indicators nu parnjal substances aanu that help us sahayikkunnu endana help us to distinguish between acids and alkalis acid neyum alkaliyeyum parasparam tirichariyan nammale sahayikkunnu engane through color change color change vadi allengil nira vyathyasam vadi idana indicators inde definition nu parayunnathu name any three natural indicators nammala prakrithyalayittu upayogikkunna moonu ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതുക നെയിം എനി ത്രീ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതൊക്കെയാ ഹിബിസ്കസ് ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് ടർമറിക് ഹിബിസ്കസ് ബീട്രൂട്ട് ആൻഡ് ടർമറിക് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ലിറ്റ്മാസ് വാട്ട് അതർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിനഗർ ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുക്കുക ഒന്നിൽ കുറച്ച് വിനഗർ എടുക്കുക വിനാഗിരി എടുക്കുക മറ്റതിൽ കുറച്ച് കാസ്റ്റിക് സോഡ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്കറിയാം വിനഗർ വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലിയാണ് ആഡ് ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഫിനോഫ്തലിൻ ടു ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വീതം ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കളർ ഒന്നുമില്ല നോ കളർ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിക് സോഡ ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറുന്നു ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിനാഗരി ഒഴിച്ച ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഫിനോഫ്തലിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമോ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ കാരണം ആസിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫിനോഫ്തലിന് കളർ ഒന്നുമില്ല ആൽക്കലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫിനോഫ്തലിന് ഏത് കളർ തരുന്നു പിങ്ക് കളർ തരുന്നു അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് ഫിനോഫ്തലിൻ അതായത് ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മീതൈൽ ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്നുള്ളത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസൈഡ് ദ ലിറ്റ്മാസ് വാട്ട് അതർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിറ്റ് ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അല്ലാതെ കൂടാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് മീതൈൽ ഓറഞ്ചും ഫിനോഫ്തലിനും അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് മീതൈൽ ഓറഞ്ചും ഫിനോഫ്തലിനുമാണ് നമ്മൾ ലിറ്റ്മസിനെ കൂടാതെ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ഫിനോഫ്തലിൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ആസിഡിനെയും ആൽക്കലിയെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനോഫ്തലിൻ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയുമോ യെസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഈസ് കളർലാസ് ഇൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ഇൻ ആൽക്കലി ഇറ്റ് ഗീസ് പിങ്ക് കളർ യെസ് അതെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ യെസ് ഫിനോഫ്തലിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിനോഫ്തലിൻ ഈസ് കളർലെസ് ഇൻ ആസിഡ് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ ഫിനോഫ്തലിന് ഒരു കളറും ഉണ്ടാവില്ല കളർലെസ് ആണ് പിന്നെ ആൻഡ് ഇൻ ആൽക്കലി ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് പിങ്ക് കളർ ഇതിന് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിനോഫ്തലിൻ ആൽക്കലിയിൽ പിങ്ക് കളറും ആസിഡിൽ കളർലെസ്സും ആയിരിക്കും അത് മറന്നു പോരുത് ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക
മീതയിൽ ഓറഞ്ചാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിലെ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ആൽക്കലിയിൽ അതെന്ത് കളറാണ് ഓറഞ്ച് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ് അതായത് ആസിഡിലും ആൽക്കലിയിലും നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ഫിനോഫ്തലിനും മെയ്തയിൽ ഓറഞ്ചിനും ഉണ്ടാകുന്ന കളർ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിൽ അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഇനി മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ റെഡ് കളർ ആൽക്കലിയിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും ഫിനോഫ്തലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിൽ കളർലെസ് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവില്ല ആൽക്കലിയിൽ പിങ്ക് കളർ മനസ്സിലായോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഇൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ ഇൻ ആൽക്കലി മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഇൻ ആസിഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇൻ ആൽക്കലി ഇനി ഫിനോഫ്തലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കളർലെസ് ഇൻ ആസിഡ് ആൻഡ് പിങ്ക് കളർ ഇൻ ആൽക്കലി ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആസിഡിൻ്റെ കളറും ആൽക്കലിയിലെ കളറും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ പേൽ റെഡ് ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിലും പേൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അടുത്ത റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ഫിനോഫ്തലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിൽ കളർലെസ് ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും വെറും നമ്മുടെ വൈറ്റ് പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിലും വൈറ്റ് ആണ് ആൽക്കലിയിലും വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും കാർബൺ പൗഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിലും ബ്ലാക്ക് ആൽക്കലിയിലും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും മീഥയിൽ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ആസിഡിൽ പെയിൽ പിങ്ക് ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ പെയിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തുള്ളി നീലം എന്ന് പറയും കേട്ടോ തുള്ളി നീല ലിക്വിഡ് ബ്ലൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിൽ ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിലും ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ടർമറിക് നമ്മുടെ മഞ്ഞളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ആൽക്കലിയിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ താഴെ ഈ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസിഡ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആസിഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൽക്കലി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആൽക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആസിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഫിനോഫ്തലിൻ ആൻഡ് മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ഇനി ആൽക്കലിയായിട്ട് നമുക്ക് ആൽക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഫിനോഫ്തലിൻ മീതൈൽ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ടർമറിക്